உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் காலையில நம்மளுடைய மார்னிங் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆக்குறதுக்கு ஏதாவது முதலைகள் இருக்கா மேம் இது ஒன்று பண்ணி இது ஒன்று பண்ணுறது இது ரெண்டையும் நான் கம்பைன் பண்ணுறேன் என்னோட ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் முத்ராஸ் இது நிறைய பேர் வந்து இந்த பேபி பிளான் பண்ணுவாங்க கன்ஃபார்ம் ஆகத்தில் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கும் முத்திரைகள் இருக்குது அப்படின்னு நான் ஒரு சில வீடியோக்களில் பார்த்தேன் இது உண்மையா மேம் அது நாடி பார்க்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்குது ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்காங்கிறதே தெரியும் நாடியில் ஓ அன்பு இல்லைன்னா அரவணைப்பு அப்போது ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இருக்கிறதோட அன்பின் வெளிப்பாடாக ஒரு குழந்தை இருபத்தி ஒரு பேர் வந்தாங்க பத்தொம்பது பேர் பிரெக்னன்ட் ஆகிட்டாங்க அதில் தங்களுக்கு பதினேழு வருஷமாக குழந்தை இல்லை ஸோ நம்ம தியானம் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ ரூல்ஸ் இருக்கும் பொழுது முத்திரைகள் பண்ணுறதுக்கும் ரூல்ஸ் ஏதாவது இருக்கா மேம் இப்போ தான் வயிறு ஃபுல்லாக அப்பா முடியல அப்படின்னு ஏந்து நடக்க முடியாத அளவுக்கு சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க வயிறு ஆபா அப்படின்னு இருக்க மாதிரி இருந்தோன்னா அப்போ இது பண்ணுறதுல பலன் இல்லை ஆதன் ஆன்மீகம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வாழ்வியல் சம்பந்தமாக நம்ம எல்லாருமே வந்து அவசரமாக ஓடிட்டுருக்கோம் இந்த நிலையில் நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது அப்படின்னு யாராவது பார்க்குறோமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ அப்படி நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை மருந்து இல்லாத ஒரு மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம சேனலுக்கு ரொம்பவே பரிச்சயமானவங்க வாழ்வியல் மருத்துவர் உமா வெங்கடாச்சலம் மேம் இன்றைக்கி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் இப்போ நிறைய பேருக்கு உடலில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இல்லையா முதல்ல என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுலேருந்தே எடுத்துப்போம் இருபத்தஞ்சு வயசுலேருந்து ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசு வரை எல்லாருமே கஷ்டப்படுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா காலையில் எழுந்த உடனே காலை கீழே வச்சு நடக்க முடியாது ஏன்னா பாதம் வலிக்குது கால் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னெல்லாம் இது ஒரு சிலருக்கு இருந்தது இப்போ எல்லாருக்குமே இருக்குது இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இதுக்கு காலையில் நம்மளுடைய மார்னிங்கை வந்து ஃப்ரெஷ் ஆக்குறதுக்கு ஏதாவது முதலைகள் இருக்கா மேம் இந்த நீங்கள் சொன்ன ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் மட்டும் கே கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட நான் திருப்பி கேட்குறேன் இது வந்து இப்போ சமீப காலத்தில் வந்து தான் முன்னாடியிலேருந்து இருக்கா சமீப காலத்தில் தான் மேம் இருக்குது இப்போ சமீப காலத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் அஃபெக்ட் ஆகிற ஒரு விஷயம் என்னது ஃபுட்டாக மேம் ஃபோன் ஃபோன் ஓகே நம்ம மசில்ஸ் எல்லாமே அந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா குரோமோசம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தா இப்படி 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 ஒரு வளவு வந்தால் அதுக்கு மேலே எப்படி இருக்கும் திருப்பி இப்படி இருக்கும் சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் படித்தது ஞாபகம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சார்டர் பேங்க்கோட சிம்பிள் கூட அப்படி இருக்கும் ஆமாம் அதே மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல மசூலும் அப்படி தான் ஒன்று முடிகிற போது முடிகிற இப்படி இருக்குன்னா அதில் இங்கே மிடிலேருந்து தொடங்கி அடுத்த மிடிலுக்கு போயிடும் ஒரு கோலத்தோட டிசைன் போல் தான் எல்லா மசூல்ஸ் இருக்கும் இப்படியே இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்க போது இந்த மசில் எஃபெக்ட் ஆனோடனே அடுத்தது அடுத்தது அடுத்துன்னு அதுக்கு இது இழுக்கிறது ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்படி பண்ணும்போது இது பெண்ட் ஃபார்வேர்டு ஸோ அந்த மசில் முன்பக்கமாக இப்படி இழுக்கும்போது அது கீழே இருக்க மசில் இங்கேருந்து இது இழுத்து கொடுக்கணும் இதுக்கு கீழே இருக்கிறது இழுத்து கொடுக்கணும் இப்படியாக போய் தான் இடுப்புக்கு கீழே இருக்க சதைகள் வந்து முன்பக்கமாக விழுந்து உங்களால் காலை கீழே வைக்கும் போது என்டையர் பாடியை கீழே இருக்கணும் இழுக்காமல் எல்லாம் அந்த பக்கம் இருக்கு மேல் பக்கமாக வந்துருக்கு ஒரு மைன் மைன்யூட் லெவல் தான் ஆனால் மேல் பக்கமாக வந்துருக்கு ஸோ அதனால் காலை சட்டுன்னு கீழே வச்சுட்டு உடனே நகர முடியல நகர்ந்த அப்புறம் வெயிட் இருக்கு இல்லையா பாடி வெயிட் அது கீழே இழுத்துணும் எப்படியும் அதனால் ஃபியூ ஸ்டெப்ஸுக்கு அப்புறம் வருது இது தூங்கி எழுந்தால் மட்டும் இல்லை டேபிள் சேரில் உட்காந்து வேலை செஞ்சுட்டு கிளம்பும் போதும் அப்படி இருக்கும் எல்லா நேரத்துலையும் இருக்கிறது காரணம் தேங்க்ஸ் டு டெக்னாலஜி அதுதான் காரணம் நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா போன் வந்து இப்படி பார்க்காதீங்க நிறைய பேருக்கு சொல்லிட்டேன் நான் எக்கச்சக்க பேருக்கு சொல்லிட்டேன் இப்போ கூட கழுத்து வலிக்கணும் எனக்கு போன் கால் வந்த அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டாலே நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி இதை நீங்க பிப்டீன் டேஸ் பண்ணிட்டு குறையலன்னா அப்புறம் கூப்பிடுங்க திரும்ப அப்படின்னு சொல்றேன் பல பேருக்கு சொல்லிட்டேன் போனை வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு இப்படி டேபிள் சேர்ல இப்படி வைக்கிற மாதிரி வைங்க ஸோ உங்க ஐசெட் லெவல்ல இருந்து இப்படி இருக்க மாதிரி ஸோ நெக் இஸ் நாட் டவுன்வர்ட் இப்படி இருக்கும் நீங்கள் டேபிள் சேர் மாதிரி பாருங்கள் கீழே உட்காந்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டெஸ்க் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி உட்காந்து பாருங்கள் தயவு செய்து கீழே வச்சு பார்க்காதீங்க படுக்கும்போது தயவு செய்து ஃபோன் அடித்து பார்க்காதீங்க படுக்கும்போது கால் வந்ததுன்னா எழுந்து உட்காந்துட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் கால் மட்டும் அட்டன் பண்ணும்போது பிரச்சனை வராது சோஷியல் மீடியா அந்த ஃபோன்
கைப்பிடி இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல வெரி குட் டைனி சேர்ஸில் மோஸ்ட்லி குட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இந்த வலி சம்மந்தப்பட்டதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியே முத்ரா இருக்குது ரெண்டு மூணு முத்ராவும் இருக்குது நான் அடுத்தது உங்களுக்கு சொல்லணுன்னாக்கா சேர்ந்த மாதிரியே சொல்ல நிறைய வலிகளுக்கு கழுத்து வலி ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயங்களுக்கு வேலை செய்யக்கூடியது இதுக்கு நான் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா என்ன பண்ணிப்பேன்னா ஓகே ஐ எம் நாட் லைக் தட் எனி ஹவ் ஐ ஸ்பிரிண்ட் ஃப்ரம் த பெட் அதனால் இது ஒன்று பண்ணலாம் ஓகே இது ஒன்று பண்ணி இது ஒன்று பண்ணுறது இது ரெண்டையும் நான் கம்பைன் பண்ணுறேன் என்னோடய ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் முத்ராஸ் இது இப்போ அவர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து இது பண்ணுறாரு சொன்ன மாதிரி நான் எங்கள் யோகா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லி கொடுத்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து இது இங்கேது ஒரு கொஞ்சம் இந்த நகை இருக்கு இல்லையா இது அளவுக்கு கீழே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பிடிச்சிருது மனசு உடனே அமைதியாகிடும் ஓ ஒரு டென் மினிட்ஸில் டென் மினிட்ஸ் கூட இல்லை இப்போ எனக்கெலாம் ஒன் மினிட்டில் தெரிஞ்சிடும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் ஒரு டென் மினிட்ஸாக தெரிஞ்சோம் அசைவே இருக்காது மைண்ட்லேருந்து அப்சூர்வ் காமனஸ் வந்துடும் டிசிஷன் எடுக்க முடியல ரொம்ப மனசாக லொடலொடலொடன்னு பேசிகிட்டே இருக்குது ஓடுறதுனா இது பண்ண உடனே வித்தியாசம் தெரியும் ஓகே ஸோ இது வந்து எழுந்துக்கும் போது அந்த வேலை இருக்குது இந்த வேலை இருக்குது வச்சு இருக்குது ஆனால் எழுதுக்க முடியல என்ன எழுதுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது போதெல்லாம் அந்த மூமெண்ட்டுக்கே இது நல்லாயிருக்கும் ஆனால் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப டிசைசிவாக இருக்கும் அன்வான்டடாக இருக்காது தீர்மானமாக இது தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இது தான் எனக்கு சௌகரியம் இது தான் எனக்கு சௌகரியமாக இருக்குது இது தான் எனக்கு ப்ளெசண்ட்டாக இருக்குது இதை நான் செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவோடு இருக்கக்கூடிய என்னோடய மூமெண்ட் மனசளவுலையும் உடல் அளவுலையும் பார்த்துக்கூடியதாக இருக்கும் ஹார்ட்டுக்குமே நல்லது ஹார்ட் முதிரான்னு தனியாக வேறு ஒன்று இருக்குது இப்படி பண்ணுவோம் நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ண ஒரு முத்ரா இது நான் ஹார்ட் முதிரான்னு ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் சேனலில் இருக்குது இந்த நடுக்கோட்டு கேட்டால் வைக்கணும் அடுத்து இந்த ரெண்டு வரலையும் இது முன்னாடி வைக்கிறோம் தயவுசெய்து இப்படி மூக்கு மாதிரி வச்சுடாதீங்க முத்ரா வரும்போது கவ் பண்ணி வைங்க இது அதிக பண்ணணும் சுண்டுவல் மட்டும்தான் வெளியே இருக்குது இது வந்து ஒரு ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஏறணும் அப்படிங்கிற போது மூச்சு வாங்கும்னு தோணிதுனா இது பண்ணாலே நின்றுடும் ஒரு ஒன் மினிட் பிஃபோர் ஆரம்பிச்சிடலாம் மார்னிங் வாக்கும் போது ப்ரிஸ்காக நடக்கணும் ஆனால் மூச்சு வாங்குது அப்படின்னா எப்போல்லாம் மூச்சு வாங்குதுன்னு தோணுதோ அப்படி பண்ணலாம் பிபி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக குறைஞ்சிரும் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அ டே ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா இப்படி வச்சு பண்ணணும்னு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இது பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிபி நார்மல் ஆகிடும் நாளைக்கு ஆகாது உங்களுக்கு ஒரு பத்து வருஷமாக பிபி இருக்கவங்க இது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பொதுவாக ஒரு இருபது இருபத்தோரு நாள் பண்ணிட்டு அப்புறம் செக் பண்ண உங்களுக்கே உணர்வு இல்லை தெரியும் நான் படபடப்பாக இல்லை நான் பெட்டராக இருக்கேன் அப்படின்னு உள் உணர்வை நமக்கு தெரிஞ்சோம் இல்லையா அதெல்லாம் இதில் நடந்துடும் ஏன்னா ஹார்ட் ஹெஸ் ஸ்டார்ட் அட் புஷிங் இதை பிளட் ப்ராப்பர்லி ப்ரெஷர் இல்லாமல் அது பிளட் பம்ப் ஆகுதுங்கிறது தெரியும் இது நடக்கும்போது இருக்கிறதுக்கே இது சரி சௌரியமாக செய்யலாம் மூச்சு வாங்குற மாதிரி ஒரு இப்போலாம் நாற்பது வயசுலேருந்தே சொல்கிறாங்க நான் முன்னாடிலாம் அறுபது வயசுலேருந்து சொன்னாங்க அப்போ எல்லா தரமே இது பண்ணிக்கலாம் ஒரு எனி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மாடி ஏறணும் மூச்சு வாங்க ஒரு ஒரு மாடி ஒரு ரெண்டு மாடி ஓட்டவர் அது அப்படின்னாலே இதை வச ஏறும்போது மூச்சு வாங்க இருக்கும்பொழுது ஆக்சுவலாக கிடையாது சாப்பிட்டு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கிற போது பண்ணினால் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் டிலேடாக இருக்கும் வயிறு எம்டி அதாவது லைட்டராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எம்டினால் காலியாக அப்படி பட்னி இருக்கிறது சொல்லலை நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சு கொஞ்சம் நேரம் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் அடுத்த வேலை சாப்பிடல லைட்டராக இருக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு முன்னாடி வயிறு லைட்டராக இருக்கும் ஈவினிங் டின்னருக்கு முன்னாடி அதாவது உங்கள் லன்ச் முடிஞ்சாச்சு மேபி நீங்கள் ஈவினிங் டீ ஆர் காஃபி குடிக்கிறதாலும் குடிக்கிறீங்க தென் டின்னர் சாப்பிடல விளக்கு வைக்கிற நேரம்னு சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட அரவுண்ட் தட் டைம் வயிறு யூஸ்ஃபுல்லாக லைட்டாக இருக்கும் எட்டு எட்டரைக்கு டின்னர் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தாக்க நாலு மணிக்கு டீ குடிச்சிட்டாங்கன்னா ஆஃப்டர் ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓ கிளாக் டீ குடிச்சாங்க த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் டீ குடிச்சாங்கன்னா ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் வயிறு வயிறு லைட்டராக இருக்கும் அது லிக்விட் தானே ஒரு ஹாஃப் நாளில் லைட்டராக ஆகிடும் அதுலேருந்து செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் யூ ஹாவ் டைம் யூ கேன் டூ திஸ் இப்போ தான் வயிறு ஃபுல்லாக அப்பா முடியல அப்படின்னு ஏழு நடக்க முடியாத அளவுக்கு சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க வயிறு ஆபா அப்படின்னு இருக்க மாதிரி இருந்தோன்னா அப்போ இது பண்ணுறதுல பலன் இல்லை அவ்வளோ இட்ஸ் நாட் குட் ஏன்னா ஆல் எனர்ஜி
நம்ம ஓடும்போது நம்மளை யாராவது கூப்பிட்டா இருங்க நான் பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னு அப்போது அதுவும் அதான் சொல்லும் ஸோ இதோட பலன் கம்மியாக இருக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கும்போது சாப்பிடலாம் அர்த்தமே ஓகே மேம் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த பேபி பிளான் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து நார்மல் பீரியட்ஸ் இருக்காது இல்லை பேபி இதுவாகிறதுல கன்ஃபார்ம் ஆகிறதுல ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கும் முத்திரைகள் இருக்குது அப்படின்னு நான் ஒரு சில வீடியோக்களில் பார்த்தேன் இது உண்மையா மேம் பர்சனலாக நான் நிறைய அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அதனால் நான் அதுக்கு முத்திரையாக சஜஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஓ இது வரைக்கும் பண்ணலை அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு மினிஸ்கியூல் லெவலில் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ரெண்டு பேரோட நாடியும் பார்ப்பேன் கம்பல்சரி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்தாகணும் ரெண்டு பேரோட நாடியும் பார்ப்பேன் அதனால் அந்த நாடியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதோட பலன் என்னங்கிறது தெரிகிறது அது நாடி பார்க்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்காங்கிறதே தெரியும் நாடி இல்லை அன்பு இல்லைன்னா அரவணைப்பு இது ஸோ அன்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாங்கள் ட்ரைங் ஃபார் பேபின்னு ட்ரை தான் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் அடைய முடியாது அன்பு வந்துருச்சுன்னா அது தானே நடந்துடும் ஓ அதனால் இந்த காலகட்டத்தில் தான் நான் உங்களோடலாம் ரொம்ப வயசு அதிகம் வரதுனால சொல்கிறேன் நாங்கள் பேபிக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் அது மனுஷனால் பண்ணக்கூடிய விஷயமே கிடையாது ஐ ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் அப்ஜெக்ஷன் டு திஸ் கடவுள் கொடுக்குற வரம் அதை நம்ம ட்ரை பண்ண ஒரு ஆணும் பண்ணும் சேர்ந்துட்டால் உடனே குழந்த பிறக்குங்கிறதுனா உலகம் முழுக்க எல்லாருமே குழந்த பெற்றுட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் இல்லை நம்ம ஊரில் வந்து ஜனத்தொகை அந்த காலத்துலேருந்து பெருகினதுக்கு காரணம் கடவுள் கொடுத்த வரம்னு நினச்சதுனால தான் இன்றைக்கி அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப வருஷமாகவே எல்லோரும் க தடை போட ஆரம்பித்தாச்சு அப்போது ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இருக்கிறதோட அன்பின் வெளிப்பாடாக தான் ஒரு குழந்தை வருது ஸோ அது வந்து இது என்னோடய என்னோடய பர்ஸ்னல் ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் நான் அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரேன் என்னோடய பிலீஃப் இது எல்லோரும் நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சொல்லலாம் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்யோன்யம் அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப அந்யோன்யமாக இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா எப்படி என்ன ஆகும் அது அது குழந்தைய மாற தான் செய்யும் அதை தான் முதல்ல பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிறதுல ஃபிசிக்கலாக இஷ்யூ இருக்கா நாடியில் பார்க்குறதுலையே அவங்களோட பெண்ணுக்கு உண்டான கருமுட்டை ஃபார்ம் ஆகிறதுலையோ அதோடய பல்லத்துலேயோ ஆணுக்கு உண்டான ப்ரீ ப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் எப்படி வேலை செய்கிறதோ அப்படிங்கிற விஷயத்துலையும் அடுத்த லெவல் ஃபஸ்ட்டு லெவல் ரிலேஷன்ஷிப் செகண்ட் லெவல் வந்து அவங்களுக்கு உண்டான ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற இஷ்யூ இது ரெண்டையும் சமன்படுத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு சில சமயத்தில் நான் யோகா தெரப்பிஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது யோகா தேவைப்பட்ட யோகாசனம் இதுக்கு உண்டானது எல்லா ஆசனமும் இல்லை இதுக்கு உண்டானது மட்டும் ஏன்னா யோகா நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது எப்படி சொல்லணும்னா பிராணனை மாற்றுறது சொல்லி தரும் உடம்பு இழைக்கலாம் சொல்லிக் கொடுக்கல அது கோல் இல்லை பிராணா மூவ்மெண்ட் சரியாக இருந்ததுனாக்கா எல்லாமே சாத்தியம் ஸோ அவங்க உடம்புல பிராணா மூவ்மெண்ட் சரியாக இல்லை மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பிராணா இஸ் நாட் அப்ரோப்ரியேட் ஸோ அது அப்ரோப்ரியேட்டாக பண்ணதுக்கு உண்டான ஆசனங்கள் பிராணாயாமம் அதுக்கு உண்டானது அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் கொடுக்குறோம் பத்திய சாப்பாடு மாதிரி அதை பத்தியமாக அது என்ன உண்டோ அதை சொல்கிறோம் செய்யக்கூடியவங்களாக இருந்தால் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறது எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறது இல்லை அது ஒரு டீச்சருக்கு தெரியும் இவங்க செய்வாங்களா மாட்டாங்களான்னு அதனால் போகிற வழிக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது இல்லை ஸோ அந்த விஷயத்தில் சொல்கிறோம் அதுக்கு முதிரை தேவைப்பட்டால் கொடுக்குறோம் அது ஆணுக்கு ஒன்றாகவும் பெண்ணுக்கு வேறாகவும் இருக்கலாம் ஸோ காமனாக பார்க்குறது இல்லை ஏன்னா நாடி பார்த்துட்டாருனா ஆள் தெரிஞ்சிடும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எல்லாமே கண்டிப்பாக மலர் மருத்துவம் கொடுக்குறேன் ஏன்னா மலர் மருத்துவம் ஹஸ்பண்ட் ஒண்டி ஃபுல்லாக ஓகே ஆனால் இல்லை சரியில்லை அப்படிலாம் ஒரு அதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு பார்க்கணும்னு இருக்கும்ல அதெல்லாம் சாத் அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான விஷயமாக மலர் மருத்துவம் வேலை செய்யுது அவங்களை சுற்றி இருக்க சூழ்நிலையும் கம்ஃபர்டபுள் ஆகி அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்க அந்யோன்யமாக இருக்க மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் கொடுக்க வேண்டியது காம்பினேஷன் அதையும் சேர்த்து கொடுக்குற போது ஓகே ஒரு வருஷத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரவங்க கம்மியாக இருப்பாங்க இருபத்தி ஒரு பேர் வந்தாங்க பத்தொம்பது பேர் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டாங்க அதில் தங்களுக்கு பதினேழு வருஷமாக குழந்தை இல்லை ஸோ ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மெத்தடு இருந்தது எல்லாேருக்கும் ஒன்றா தான் நான் கொடுக்கல என்ட்ட அதுக்கு நான் என்ன பண்ணினேங்கிறது நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அதனால் சிஸ்டமில் போட்டிருக்கேன் எல்லாேருக்கும் வேறு வேறையாக இருந்திருக்கு தங்களுக்கு அக்குபஞ்சர் மட்டும் பண்ணினேன் மூணே மூணு தான் வாரம் ஒரு தரம் பண்ணேன் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டாங்க அக்குபஞ்சர் அக்குபஞ்சர் மூணே மூணு தரம் பண்ணேன் இன்னொன்று தங்களுக்கு ஒரே ஒரு தரம் தான் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க சமீபத்தில் என்னை பார்க்க வந்தாங்க அவங்க அம்மா ஒய்ஃபு பையன் பொண்ணு எல்லோரும் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவர் வந்து சொன்னார் நான் அவர் சாஃப்ட்வேரில் தான் ஒர்க் ப